。杨瑞呢？杨瑞，杨瑞不在啊。在哪儿呢？大概去作坊了。作坊在哪儿啊？是这样吗？对啊，对，转一转，对，就这样，轻轻的转一转，对，好的，怎么样？好杨瑞，两个人在这儿还挺浪漫的，从我那儿才跑了几天啊，就在这儿玩起了人鬼情未了呢。你来干什么？你这样留名号转告的话，我已经知道了。我跟你没什么好说的。我告诉你，杨瑞，你以为人人都会让你这么随意戏弄吗？还有你，我警告你，不要以为你得到他了，我得不到的东西，你们谁也别想得到。杨瑞，咱们走着瞧。请问这里是杨瑞家吗？我们找他。陈静，谁呀、啊？啊？你是杨瑞吗？是我。我们是公安局的。哦，等一下。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《反贪污贿赂条例》的规定，你涉嫌受贿，现在我们依法对你执行逮捕。受贿？你们一定是抓错了。冷静点。不是，叫杨瑞的一堆呢，不是我一个人叫杨瑞。你你你,你们再查查好不好？你们肯定是搞错了。你。一会儿会找你。赵律师，有人找。嗯，好，谢谢，谢谢。你好，你好，赵律师，坐吧。好，这是我的名片。哎，谢谢。有什么我可以帮到你了吗？赵律师，我的一个朋友涉嫌受贿被捕。我想请一个律师帮他辩护。我这个朋友是冤枉的，他真的是冤枉的。我求求你，我求求你帮帮他。我现在除了找律师，我想不到什么其他的办法了。我求求你，赵律师，我……你朋友叫什么名字？他叫杨瑞。来，这是你家里给你烧的东西，拿着。签个字吧，好好休息吧，啊！监狱对杨瑞而言不算什么，以他的年纪，最重要的就是爱情，其他的一切，要么是为爱情铺路，要么是挡了爱情的路，这就是所谓年轻的力量。监狱。此刻就挡了杨瑞的路，他痛恨被冤枉，更痛恨和安心小哈的分离。为了爱一个人坐牢，这是高级的行为；而因为不爱一个人坐牢，这也许就是个笑话。杨瑞正被这个笑话折磨着，但他如何笑得出来呢？我能问你们一个问题吗
，是不是国宁告的我？我已经跟你们说过很多次了，我没干违法的事儿，你们为什么就不相信我呢？那天，你们在什么地方吃的饭？鸿运大酒楼。他们是在什么情况下把钱给你的？我吃完饭刚走出酒楼，王总就追出来，硬要把钱塞到我兜里。十八万元整吗？是。是以什么形式给你的？现金？是银行卡。我说我不要。他说你上次编程都要了，你就收下吧，这很正常。不是，我觉得我拿这笔钱并没有损害到公司的利益啊。我借给了我一个朋友，他当时急需用钱，给孩子看病。如果你们不相信，你可以去我家呀。孩子住院期间，所有的发票全在我们家呢，你可以看、啊杨瑞，你好，我是海丽律师事务所的律师，我姓赵，我是因你朋友安心的委托，担任你社会一案的辩护人。你对由我来为你辩护，要提出反对意见吗？没有。请坐。赵律师，安心怎么没来啊？你现在这种时候。除了我，不能会见任何亲友。现在，想请你谈一谈对整件事情的想法。我相信检察院之前已经向你调查过情况了，你应该仔细想过了才对。所以今天我来要问你两个关键性的问题。第一，你拿这笔钱，在你们公司里是公开的吗？是。我拿这笔钱的第二天。我就跟我的上司编程说过，然后我也跟国宁公司的副总钟宁，我也跟他说过，说过之后我才取的钱，他们都知道的。这笔钱入账了吗？嗯，我不知道，好像没有吧。你说清楚，是好像没有还是肯定没有？我可以告诉你，既然是国宁公司作为举报方，这笔钱肯定是没有入账。果然是国宁告的我。谢岩，注意一下你的情绪。赵律师，我一定是被冤枉的吧？因为之前我跟国宁的副总裁钟宁刚分手，他这么做就是想整我。亚瑞，你别激动。法律是讲究证据的，我要告诉你，在检察院搜集到的所有的证据当中，没有一条能够证明你曾经把这笔钱上交了。编程，没说我上交的事吗？你再想想，除了编程，还有没有人能够证明你曾经把这笔钱上交了？行了吧，才八万块钱，给你就拿着呗。回扣呢，是对手公司基于商业考虑的一种正当的竞争手段。在咱们这行啊，拿点回扣是正常现象。你把这钱啊交给公司，走一下账，从公司再给你不就没事了吗？有，刘明浩，我的好哥们儿。前两天我到检察院了解过了，检察院了解的情况就是这些了。你还有什么不明白的吗？杨瑞拿钱。是为了借给朋友的孩子看病，对吗？材料上是这么说的。十万，放在这儿。安心，你怎么了？对不起，我到今天才知道，原来是我害了杨瑞。他是为了借钱给我，才拿别人钱的
。安心，现在这种时候，你必须坚强。不管杨瑞拿钱是为了谁，我们必须搞清楚，杨瑞拿钱到底有没有违法。我们现在只有检察院一方面的说法，等我跟杨瑞见面了解情况之后，才能够确定。赵律师，我求求你，你一定要帮帮杨瑞，不然我这一辈子都不会安心的。放心吧，我会尽力的。赵律师，现在情况怎么样了？根据杨瑞的说法，如果情况属实的话，至少有两个证人，刘明浩、钟宁，可以证明他曾经将这笔钱上交了。如果我们能争取到这两个证人来作证的话，情况还是很乐观的。杨瑞他人现在怎么样？精神还不错，就是情绪上有些低落。我进去看看我儿子，我儿子在里面。抱歉，不行。杨叔叔，你来干什么？这位是赵律师，是帮杨瑞打官司的，这是杨瑞的父亲。你好，杨先生。你以为有钱请律师，你就心安理得了吗？对不起，请让一让。啊，对不起啊。杨叔叔。杨叔叔，刚才赵律师已经了解清楚情况了。杨瑞很有希望能够摆脱这场官司，我也相信他是清白的。他当然是清白的了，我的儿子我还能不知道吗？他是绝对不会去受贿的。我说的是你，你以为国宁为什么要去陷害他呀？不都是因为你吗？因为你跟他在一起，他才和钟宁分开了。他被害成这样，你现在高兴了吧？杨叔叔，您怎么说我都可以，但现在最重要的，是要帮杨瑞洗脱罪名。他不能为他没有做过的事情受到惩罚，您说是吧？哼，我儿子倒霉啊，遇上了这种事儿，用什么办法呢？我相信，法律师会还他清白的。那好，我看你怎么还他清白。安心，你没事吧？没事。走吧，啊，好。安心，你要是觉得为难的话，就不要勉强自己，我单独去找钟明就可以了。不，这关系到杨瑞的清白，我没有理由退缩。请问您找哪位？你好，我想找一下你们国林集团的钟副总。请问你有预约吗？预约？没有。不过我们有很重要的事情要找他。不好意思，汇县公司高层人员都需要有预约，请您预约好了以后再来吧。我是海丽律师事务所的律师，我们有件案子需要跟你们的钟副总了解一点情况，请你配合一下。呃、哦，那好吧，您稍等一下。喂，一位律师和一个小姐想见钟副总。啊、哦，好的，我知道了。钟副总出国考察去了，需要两三个月才能回来呢。要不你们改天再来吧。
辛苦你们了啊，刘大哥，就送到这儿吧，谢谢了。等杨瑞出来了，我们在一起好好谢谢你。谢什么呀？啊，我跟杨瑞这么多年的哥们儿，应该的。那我就不送你们了。好，再见。再见。想的怎么样？想好了就点个头，我好签字。我相信你是个明白人，所以才给你做这笔交易。你不会让我失望吧？可，可这这可什么可？明摆着的好处，你还犹豫什么？千万别后悔，否则的话，你知道是什么结果。